hatuna tarehe halisi ya virusi hivi kutokea. Japokuwa tunafahamu taarifa za wadudu hawa zilianza pale nchini China mwezi Disemba 2019 katika mji wa Huan na baada ya hapo vikaanza kusambaa kutoka mji huu wa Huan na kwenda miji mingine na sasa dunia nzima. Vinafahamika kama virusi vya corona wazungu wanaita coronavirus. COVID-19 kwa lugha ya kisayansi. Ni kundi la virusi vinavyoweza kusababisha magonjwa kwa wanyama yani mamalia na ndege lakini pia kwa binadamu inaaminiwa kuwa virusi hawa walihama kutoka kwa wanyama na kuathiri binadamu wanasayansi wanatueleza kuwa virusi vya corona vipo vya aina mbali mbali zikiwemo 229E NL63 OC43 HKU1 na SARS CoV-2 yani SARS-CoV-2 katika aina hizo zote virusi vinavyosumbua dunia leo hii ni SARS-CoV-2. Dunia nzima kilio kimekuwa cha lugha moja. Coronavirus. Baadhi ya mataifa kama nchi, kama China, Italy, Spain pamoja na USA wameshapoteza idadi kubwa ya watu. Habari zilizowahi kuenea mitaani kwetu ni kwamba eti corona haiwezi kumuua mtu mweusi na wengine wakadai ni aina tu ya mafua makali. Cha ajabu ugonjwa huu ambao baadhi ya Watanzania walikuwa wakiuchukulia poa umeanza kuondoa paka watu weusi. Na unazidi kusambaa kwa kasi ya ajabu katika bara hili lenye historia nzuri duniani, Afrika. Ugonjwa huu paka sasa haujapata dawa. Njia pekee ya kuepuka ni kunawa mikono na maji tiririka pamoja na kitakaso, yani sanitizer. Ikiwa ni pamoja na kuepuka kupeleka mikono maeneo ya uso. Na hatua hizi huenda sambamba na kuepuka misongamano. Waswahili wanasema hiyo ni tisa. Kumi ni hii na ukuletea mfuatiliaji wetu wa Bilizi Africa TV. Coronavirus, virusi vya corona. Kama nilivyokwambia hapo nyuma kuwa inaaminiwa kuwa virusi hawa walihama kutoka kwa wanyama na ndege paka kwa binadamu. Na ni ukweli uliowazi kuwa ugonjwa huu umeanza mwaka 2019 mwezi Disemba na umeenea zaidi duniani mwaka huu wa 2020. Lakini kitu ambacho kimetengeneza maswali mengi na kupelekea baadhi ya, wata, ya watu kuamini kuwa huenda ni ugonjwa uliotengenezwa na baadhi ya wataalamu kwa maslahi yao binafsi ni baada ya ugonjwa huu kufananishwa na ule ambao umeonekana kwenye filamu ya Contagion iliyochezwa mwaka 2011. Filamu hiyo inaelezea chanzo cha ugonjwa huo ndani ya filamu hiyo ni virus waliotoka kwa wanyama na kuhamia kwa binadamu. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa COVID-19 ambao wataalamu wanathibitisha kuwa ulitoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Katika filamu hiyo inaonesha jinsi ambavyo virusi husambaa kwa njia ya kukumbatiana pamoja na kusalimiana kwa kupeana mikono. Hivyo ndivyo ilivyo hata sasa kwenye ugonjwa huu wa COVID-19 kwani virusi wanaambukizwa kwa kushikana mikono na kukumbatiana. Contagion 2011 inaonesha namna watu wanavyopambana kujikinga na virusi kwa kuvaa barakoa yani maski pamoja na waathirika kutengwa. Pia hivyo ndivyo ilivyo hata sasa katika dunia yetu watu huvaa barakoa kunawa mikono pamoja na kuvaa gloves kwenye mikono hii kwenye mikono yao hiyo yote ni jitihada za kujikinga na virusi hatari vya sazi covid vinavyosababisha homa kali ya mapafu inayofahamika kama covid-19 nazidi kuwaza na kujaribu kufikiri zaidi juu ya filamu hii ya Contagion iliyotoka 2011 ni namna wataalamu wa afya na wanasayansi ndani ya filamu hiyo wakiendelea kupambana usiku na mchana kutafuta tiba ya ugonjwa huo. Hivyo ndivyo ilivyo sasa. Wataalamu wa afya na wanasayansi wanapambana usiku na mchana kutafuta tiba ya ugonjwa huu wa COVID-19. Labda nikukumbushe kitu ndugu yetu wa Bills Africa TV kuwa Contagion imeeleza virusi wanaoshambulia zaidi mapafu. Na hivyo ndivyo ilivyo 
kwenye ugonjwa huu wa COVID-19 wenyewe hushambulia zaidi mapafu. Matukio kwenye filamu hii ya Contagion 2011 ni mengi sana yanayoshabihiana na matukio halisi ya sasa duniani kutokana na COVID-19. Hivyo upelekea kuhisi labda nyuma ya janga hili kuna maslahi ya watu na wengine wenye imani zao wanadai ni mpango kutoka kuzimu wa kupunguza idadi ya watu duniani. Lakini hiyo haitoshi, wengine hudai kuwa ni asira ya Mungu juu ya mahovu yaliyozidi duniani. Tukirudi nyuma zaidi paka 1981 tunakutana na kitabu kilichoitwa The End of the Days chenye maana ya siku za mwisho. Mwandishi wa kitabu hicho ni mwanamama Sylvia Brown. Alizaliwa Oktoba 19, 1936 huko Kansas City, USA. Na aliwahi kujizolea umaarufu kwa utabiri mbali mbali na kuijua kesho yake. Hata hivyo alifariki Novemba 20 mwaka 2013. Mwanamama huyu katika kitabu hicho cha The End of the Days amezungumzia mambo kadhaa yatakayotokea to, ya siku za mwisho. Ikiwemo moja wapo ni ugonjwa wa corona. Hakuweza kuutaja jina kama corona, lakini aliweza kutaja namna ambavyo ugonjwa utakuwa ukisambaa kwa kupeana mikono na akazungumzia namna ugonjwa huo utakavyokuwa ukiathiri zaidi mapafu. Mwanamama huyo Sylvia Brown aliweza kuitaja kuutaja mwaka 2020 kama ndio ugonjwa huo utasambaa zaidi duniani na utakuwa na utaua idadi kubwa ya watu. Kitu cha kustaajabisha zaidi ni baada ya kusoma kitabu hicho kikionekana kuwa ugonjwa huu hautapata dawa bali utapotea na kwisha kabisa wenyewe na baada ya miaka kumi mbele utalipuka tena na baadaye utapotea Sylvia Brown ndani ya kitabu cha The End of the Days amezungumzia matukio mengi ya siku za mwisho ikiwemo kutokea kwa mavampire ifikapo mwaka 2045 Nisikutishe sana kuhusu vampires acha tukae hapo kwenye corona kwanza Lakini pia nabii maarufu duniani kutoka nchini Nigeria Tibi Joshua mwishoni mwa mwaka 2019 pindi alipokuwa mlimani kwa ajili ya maombi aliwahi kusema mwaka 2020 ni mwaka uliojaa hofu na vitisho kwa watu ulimwenguni hivyo watu wazidi kuomba kama ishara ya kumsi Mungu kuondoa tatizo litakalo litakalo kabili mwaka 2020 pia baadhi ya watu wenye imani hiyo ya Kikristo wanaamini ile hofu aliyozungumzia Tibi Joshua ndani ya 2020 ndio hii iliyoenea duniani kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Corona au COVID-19 ni nini hasa hapa duniani? Umetoka kwa shetani? Umetoka maabara kwa ajili ya maslahi ya watu binafsi? Je, umetoka kwa wanyama na kwenda kwa binadamu kama tunavyoambiwa na wataalamu? Au ni pigo kutoka kwa Mungu kutokana na matukio ambayo yanaendelea hapa duniani. Mimi sina jibu mtazamaji wa Bills Africa TV. Lakini tukumbushane tu kwamba ugonjwa huu ulianzia mjini Wuhan nchini China na sasa umeenea dunia nzima. Unaathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja, taifa na dunia kwa ujumla. Na bado unaendelea kuchukua maisha ya watu wengi hapa duniani. Hauna dawa wala chanjo. Kinga yake pekee ni kuepuka misongamano kunawa mikono na maji tidhilika pamoja na kitakaso yani sanitizer pamoja na kuvaa barakoa pamoja na gloves pindi uwapo kwenye mkusanyiko wa watu Mungu atuhurumie na atusamehe kwa huruma zake aiponye dunia yetu aliyotupatia kama zawadi Hii ni Busy Africa TV msimuliaji wako ni Think Wide 16.1.16 Tukutane tena kwenye makala nyingine hapa hapa Bizi Africa TV. Usisahau tu kusubscribe YouTube channel yetu ya Bizi Africa TV. 
Pia mtazamaji wetu sisahau kutufollow katika Instagram page yetu ya Bilzi Africa TV. Bye.